Sejam muito bem-vindos a mais um programa Karina Andriotti. E como vocês já devem ter percebido, hoje eu estou acompanhada. Olha que boneca! É a minha sobrinha, a Laura, que eu sempre falo de vocês, de, pra vocês, né, aqui no programa dela. Hoje ela vai participar um pouquinho aqui com a Titi dela. <risos> então, agora vocês vão conferir aí tudo que vai rolar no programa de hoje. Delícia, delícia, delícia o programa de hoje, que é sempre feito com muito carinho para vocês. Muito carinho também, sempre tratando os seus pacientes e clientes, a Clínica Panelli é, tem tudo que você precisa. A gente costuma dizer que é que você encontra tudo em um só lugar lá na Clínica Panelli. São vários é, profissionais de várias áreas da saúde atuando lá na Clínica Panelli. Então, você que ainda não conhece, vá até lá dar uma espiadinha. E também com a gente aqui no programa, Karina Andriotti, Ronquizel Segurança do Trabalho. Muito obrigada, Eduardo, por estar aqui com a gente também. E logo, logo nós vamos até lá gravar uma matéria para vocês conhecerem um pouquinho mais do que é a Ronquizel Segurança do Trabalho. E agora, confiram aí a matéria que fomos gravar lá na Iralva Hair Company. Pessoal, hoje eu vim fazer uma visita muito especial, porque ela demorou para querer me receber, sabe? <risos> é, tô aqui na Iralva Hair Company para mostrar para vocês tudo que ela tem aqui referente a cabelos. Aliás, o meu cabelo, como eu sempre falo para vocês, é aqui dela, ela que colocou o meu cabelo, o meu mega hair que eu adoro, não fico mais sem. Iral, você tá boa? Ótima. Melhor agora que você está aqui, né, minha linda? <risos> Que linda! Obrigada, viu? Obrigada por estar recebendo a gente hoje. Eu sei que você é tudo corrido para você, né? Graças a Deus. Mas hoje deu certo, né? Graças a Deus, né? Hoje a gente vai começar uma nova etapa mesmo de parceria, né? Claro. É tudo ou nada agora para nós duas, né? Com certeza! Iralva, então mostra aí pro pessoal que você tem. Aqui começa com a vitrine e com as perucas, é isso? Isso. Que nem essas daqui, são de canicalon, né? Que essa já é, vem pronta já. Tá? Você já compra assim pronta? Já, essa já compra pronta, né? Então tem de todo tamanho, todo, em toda cor, né? E as de baixo são fabricação minhas. Então... Ah, você que faz, é? Você compra o cabelo assim, solto? Isso, o cabelo vem que nem esses para fazer mega hair, né? Aí eu pego e faço, tenho a máquina, tudo, né? Me dedico o meu tempo em fazer também, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Fazer coisa diferente. E eu me dei bem fazendo peruca também, né? Porque além do, dos mega, né? As perucas pra mim foi uma terapia, porque eu sento, vou fazendo, vou criando. Então, pra mim... Legal. E tem bastante saída, peruca? Tem, tem bastante saída. É? Tem, tem. Pra festa, mesmo pra turma que faz químio, né? Então, mesmo a, a, as pessoas de fora que vêm, que querem ir no casamento. Então, e sem contar que tem a prótese também feminina e masculina, né? Que disfarça bem a calvície tanto da mulher como do homem também que é feito também fio a fio que eu tenho alguma coisa ali para mostrar como é que elas é feita já no começo e, eu, e ela terminada para a turma ver que é um trabalho até gostoso eu imagino deve ser bem gostoso um trabalho artesanal né isso é um trabalho artesanal né um trabalho para Sabe, pra gente, pra a gente se dá valor na gente, né? Porque tem, tem gente que fala assim, ah, não consigo isso, não consigo aquilo, né? Não, se você tiver força de vontade, Deus na frente, força de vontade, bem, você consegue qualquer coisa. É verdade. Né? 
Deus na frente, aí a gente vai que vai. Em primeiro lugar. É. Ele está em primeiro lugar, o resto, bem. A gente nem precisa correr atrás, né? Que vem Não atrás vem. da gente. Vem, né? Aparece, né? <risos> então, aí você tem também os cabelos, são as perucas, os cabelos para merga hair, que Isso. são aqueles que estão ali na parede. Isso, são esses daqui, né? Que são tudo indiano. É... Eles vêm nessa cor natural, que nem o seu, era daquela cor, né? Que a gente conseguimos deixar nessa cor. Tá, e aí, tem que descolorir o cabelo. Quem quer, quem quer o louro, quem quer o vermelho, quem quer sair do, do escuro, do preto, tem que, aí tem que chegar na cor, é isso? Bem, aí tem que chegar na cor, né? Por isso que eu só trabalho com o cabelo virgem. Por quê? Porque eu vou deixar na cor que a, que a pessoa quer, que a cliente quer. Então, que de repente você compra um cabelo que, que você acha que nem aqueles descoloridos muito branco ali. Às vezes não, você não consegue chegar na cor e você acaba detonando mais ainda o cabelo, né? Então, porque já vem de um processo químico. Aí se você quiser fazer mais alguma coisa, se torna mais difícil ainda. Aí estraga muito o cabelo. Então, eu prefiro trabalhar com ele assim. É, porque aí é uma vez só que vai descolorir, que vai fazer o que quiser, a pessoa quiser, né? Isso, é uma vez só, né? Depois, se ela cuidar... Tem cabelo para sempre, né? Porque é um cabelo humano que dá para fazer tudo, então... É verdade. E aí vem liso, cacheado... Ondulado, né? Os permanentado. Que nem aqueles ali, eles são cacheado natural, né? E aqueles pequenininhos lá, aqui, aqueles são permanentado, que é feito, que eu também faço aqui. Ah, e você faz também. Se a claro. pessoa quer o cabelo assim, Isso, você pega e faz. Um, se eles querem um crespo mais crespinho, né? Então eu faço, se é um cacho mais longo, também faz. Também tudo de acordo. A sua especialidade maior é no cabelo afro, né? Isso, minha especialidade é em cabelo afro. Tenho 35 anos de profissão. Neste lugar já vai fazer 19 anos agora, em setembro, né? Quer dizer, fez, né, bem? Setembro... É, setembro já era. Eu já fiz 19 anos aqui, só neste lugar, né? E trabalhando com cabelo afro, recuperando. Porque o cabelo afro, todo mundo acha que é um cabelo bom de trabalhar, que é grosso. Não é nada. É um cabelo extra fino, se não souber cuidar. Então, eu posto, você vê no meu face, o que tem mais é cabelo afro. É verdade. Né? É difícil trabalhar com outro tipo de cabelo. Não que eu não goste, né? Mas é que eu me dei bem trabalhar com coisas difíceis, trabalhar com cabelo afro. E que não é qualquer um que trabalha, né? Porque é muito difícil. Não, aqui em Jaú, acho que é só você que faz esse especialista, trabalho. Especialista, sim. Especialista em cabelo afro, sim. Para recuperar a noiva, tudo afro. Você vê, é difícil você arrumar uma, uma noiva negra e ela fica bonita. Né? Ela fica, ela fica bonita, mas linda... Ela já é, mas o cabeleireiro ou o maquiador não sabe explorar. Então mostra pra gente aí na prática como que é colocar a franja, o que você quiser, mostra aí pra gente. Então tá, vou começar por mim, tá? Tá bom. Tá? Dois minutos eu tô totalmente diferente. Eu adoro franja, tá? Mas não quero cortar o meu cabelo. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou pôr uma franjinha, né? <risos> Porque eu mereço. Olha, você consegue colocar um rabo postiço e uma franja. Olha isso, olha que rabão. Não é bazar de pichincha, mas isso é uma pichincha, né? 75 reais. Esse rabo, 68 reais, bem. Verdade. Olha que tem cabelo pra caramba aí. Não, e sem contar, tá? Dois minutos. Você tá pronto. Tô pronta, posso ir pra balada, posso ir pra igreja, posso ir, ir pra feira, posso ir pra missa, posso ir pra onde eu quiser. Exatamente, Você adorei! Se há com o marido, jantar, né? <risos> que legal! É. É. Muito legal, eu gostei da ideia. Agora vamos fazer na... Vamos, na Carol. Não é, porque a Carol, nós vamos fazer um, um tic-tac nela, porque ela é mocinha, né? Aí ela... Não é só 
a pessoa quer sair. Às vezes a, a pessoa tem um problema de calvície, mas aqui, né, na franja. Isso, essa daqui para calvície é ótima, né, assim. Mas existe a que é colocada mesmo de cabelo, né, que é micro pele, fio a fio, que não vai aparecer. É um couro, é um couro cabeludo, né, que eu tenho ela aí que depois a gente vai mostrar, né. Você mesmo faz também, você coloca. Nós fazemos. O fio a fio, os olhos é dela, a mão também, né? Nem tudo é meu, né, Bé? É, a gente Esse... não faz nada sozinho, não, né? Não, não, ninguém faz nada sozinho, né? Não existe um profissional bom, tá? Se não tiver um ótimo braço direito do lado, né? E eu tenho, ela já tá comigo com seis anos. Então, a gente... Faz o... E elas, eu falo, vamos fazer? O que, que vocês acham? Elas topam, tá? Então, é assim elas do... ser, né? gostam do que a gente faz é. também. Então, prontinho, Carol. E aqui você vai mostrar para o pessoal... A... Os homens, principalmente. Os homens né? que estão ficando careca com as suas esposas. Não precisam se preocupar. Aqui na Iralva, você pode colocar seus cabelos de volta. Olha isso! Esse daqui foi o que eu falei, que esse daqui é o que nós fazemos, né? É, fio a fio, tá vendo? Começa assim, essa daqui já é outra tela, que essa daqui não aparece o couro cabeludo, né? E depois de pronta ela fica isso aqui. Olha! E é isso, aqui você vai colocar na cabeça da pessoa que jeito? Isso, isso daqui é colado, né, com cola especial ou com a fita dupla face especial também. Mas você vê, ó, que na hora que... O que que você parece vê? parece nada, na é perfeito, é cabelo que você vai ver. Né? Que coisa! Só existe homem careca, mulher careca agora, se quiser, né? Exatamente, só não tem aqui, cabelo né? quem não quer. Atende tudo. Nossa, que trabalho bonito isso, né? que legal. As cores também, fazemos em outras cores, né? Essa daqui tá sem corte, tá? Mas aí, na hora de eu colocar, né? Eu coloco, faço corte. corte. Do jeito que ele quer, da que a pessoa quer. Exatamente. Essa daqui porque a gente deixa de amostra pra pessoa ver, sentir que é um cabelo mesmo, que é cabelo humano, né? Imagina pra deixar com tantos fios assim. Nossa, Iralva, que legal. Viu? Você sabe que o seu ajudante logo, logo, né? <risos> Leandro! Ele acha que ele já tá precisando de uma franja, né? Então, né? É, logo, logo você vai ter que fazer uma franja assim pro Lê. Ai, sobrou até pro Lê, vai vendo, gente. Então, vai vendo, né? Porque é. aqui tem de tudo. Iral, você quer mostrar mais alguma coisa? Quer deixar o endereço, Não, o telefone pro pessoal? É assim, no, no... Como que eu posso explicar? Pessoal... Escondidinho, né? Pra, pra pessoa falar, não, eu vou, quero ver mais, é, né? É, então, deixa o resto escondidinho pra turma ver, né? Ou então a gente volta numa próxima pra mostrar mais coisas também, né? Sim, né? Sem contar que eu tenho um certificado de qualidade, né? De cabeleireira de vários anos, né? Que eu venho ganhando, né? Agora eu ganhei uma de simpatia, só que de simpatia, dá licença, ah. né? <risos> Aí eu tô concorrendo, não vem, não. Simpatia eu deixo pra você, tá? Eu, eu, eu só fico como a, a melhor profissional. Iralva, obrigada. Obrigada não, pela parceria. Só uma ah, coisinha. Mais? Não, é assim. Você vai ficar triste, chateado, você vai reclamar pra Deus, né? Nossa, por que meus cabelos caiu? Por que meu cabelo é, é, é tão pinchain, né? Aí Deus virou pra você e falou assim, Karina... Fica fria, tá? Eu fiz você assim porque eu já estou mandando, tá? Iralva Ré para consertar você. <risos> Ai, eu gostei dessa, adorei. Exatamente, hoje a só sofre com o cabelo quem quer, né? Quem quer, tá? Porque Deus ungiu as minhas mãos, né? Para mim poder fazer isso, ajudar as pessoas a ficar bem, né? Com a vida. É isso aí, a gente volta numa outra oportunidade. Então passa o telefone seu e o endereço pro pessoal vir até aqui.
Marechal Bittencourt, 418, né, 3625 4399. Fica atrás do Banco Itaú. Fácil de achar, né? E entra no meu Face para poder curtir, né? É Iralva Fagarás, né? Entra lá, clica. Fica amiga dela ou curte a página e aí você confere, é, bate-papo, confere todos os trabalhos dela também, né? Tiro todas as dúvidas, né? Não cobro nada por isso, a sessão é de graça. Isso é bom. Né? Obrigada mesmo é, por tudo eu, e a gente é. volta, viu? Um beijo, pessoal! Hoje em dia só fica careca e feio quem quer. Vocês viram? Lá na Iralva tem realmente de tudo, tudo, tudo. <risos> Algazarra Festas é o salão infantil mais completo de Jaú e região. Lá vocês encontram os brinquedos de última geração, tudo que a criançada realmente adora. E também não é só para festas infantis, não. Agora, final de ano, você também pode estar fazendo um evento da sua empresa, qualquer tipo de evento e festa, Algazarra comporta e acolhe você. Natália Turini, fotografia, é tudo de bom, é uma arte, as fotos da Natália são realmente lindas e você que vai fazer a festa do seu filho lá no Algazarra, ou então também batizado, se você quiser fazer o seu ensaio fotográfico, ligue lá para Natália Turini, fotografia. E agora, depois de um tempo longe do programa... <risos> Que andou não dando mais certo, porque vocês sabem, né? A Melise, nutricionista, é de São Carlos. Então, não é sempre que ela vem para Jaú. Então, ficamos um tempo aí sem gravar, que não, deu, não bateu direito quando ela veio, não deu certo. Mas agora, peguei ela nessa última vinda para Jaú e ela falou com a gente sobre os pães, os tão, é, tão falado, né? Dos pães, que pão engorda, não pode comer pão. Então, ela mostrou um pouquinho para a gente de cada tipo de pão. Confere aí a matéria. Oi, pessoal! Eu estou aqui hoje com a nutricionista Melise Bisoff, que vai falar para a gente sobre os pães. Porque a gente tem muita dúvida sobre os pães, né, pessoal? Qual que come, qual a caloria, né? Qual é melhor, qual é mais saudável, qual não é? Então, a Melise vai tirar hoje todas as nossas dúvidas. Oi, Melise, tudo bem? Tudo bem, Karina, e você? Também, tudo jóia. Então, você trouxe os pães hoje. Isso, hoje a gente vai falar, falar dos diferentes tipos de pães, né? Lembrando que todos os pães né, são fontes de carboidratos, alguns possuem mais gorduras, alguns possuem mais fibras, né? Então, isso também, de acordo com o índice de glicêmico, né? Então, às vezes, alguns caem na corrente sanguínea, o pico de glicose sanguínea vai mais alto, dependendo do tipo de pão. Alguns vão liberando glicose na corrente sanguínea aos poucos. Então, a gente vai falar os diferentes tipos de pães, é, quantidade de calorias que possui cada um e os ingredientes, né? Que muitas vezes a pessoa acaba comendo os pães, mas não sabe o que contém. Então, a gente... Exatamente. A gente... Às vezes eu vou lá no supermercado, eu mesmo fico muito em dúvida nos pães de forma, os lights integrais, é, 12 grãos, 7 grãos, uma... qual que é melhor? O integral e light, só o integral, é muito difícil, né? É, então às vezes, né, pessoas assim que não tem conhecimento, então agora hoje, assim, tentar dar uma esclarecida para a pessoa ficar mais atenta, também olhar a lista de ingredientes, que é muito importante, né? Então, para a pessoa saber o que está consumindo, né? Para acertar na hora de comprar os certos tipos de pães. Então, vamos lá! Então, vamos começar a falar pelo pão francês, né? Que é o mais tradicional, ou o pão de sal, né? Que as pessoas acabam falando, ou o pão branco, né? É. Então, tem gente que fala né, diferente, ou o pão francês, ou o pão branco, ou o pão de sal. Então, assim, ele é o mais comum, então ele é considerado uma das maiores fontes de carboidrato. 
mas possui pouca quantidade de fibra. Então, não tem muita fibra, né? Então, a dica é ingerir o pão francês na primeira refeição do dia, justamente por ele, por ele proporcionar bastante energia. Então, né, às vezes tem pessoa que fala, ah, que hora que eu posso comer? Então, né, o ideal que seria comer ele de manhã, que ele dá bastante energia, ainda mais se você for fazer alguma atividade, né? Então, ele é muito importante. E quais os ingredientes que ele possui? Então, é a farinha de trigo, água, sal, açúcar e gordura vegetal. <risos> Quer dizer, né, pessoal? Nada de nutriente, de... <risos> Ah, Ave Maria, mas ele é tão bom, né, Melise? É, ele é muito bom, né? Então, assim, não que você vai deixar de comer, mas você tem que procurar um especialista para saber a hora, a quantidade ideal que você deve consumir esse tipo de pão. Ele, igual eu falei, ele tem pouca fibra, né? Então, ele, assim, né, não é muito bom para nós. Tem bastante gordura, açúcar. Então, isso, né, já fica meio comprometido. Bastante. E as calorias, né? Ele em torno, né? Um pãozinho francês tem em torno de 135 calorias. Isso sem nada no meio, viu, pessoal? Só ele tem 135 calorias. Isso, é, só ele, sem nada. Depois tem gente que acrescenta é, maionese ou margarina, riqueza. salame, é. queijo, prato. Aí vai para mil calorias. Realmente, né? Então depende do que você coloca no meio. Então as calorias vão aumentando aí também, tá? É, agora vamos falar de um outro tipo de pão. A baguete, né? Que é aquele pão mais compridinho, né? Então vamos falar um pouquinho sobre ele, né? É diferente a baguete do pão francês? Porque para mim é só o formato que ia mudar. Não é só o formato, não? Os ingredientes mudam? Não, é praticamente os mesmos do, do pão francês. Às vezes o que vai mudar é o gergelim, que ele contém em cima, né? Uma fibrazinha aí, né? Isso, uma fibrazinha. <risos> né? Então assim, ele é igual o pão branco, né? Mas ela, o que diferencia ele mesmo é o formato dele. Então, os ingredientes é a farinha de trigo também, a água, o sal, açúcar e né, o gergelim que tem por cima dele. E sua origem também é francesa, como o pão francês, tá? E as calorias, uma fatia de 30 gramas, mais ou menos, tem em torno de 80 calorias. A, a baguete, tá? Ela tem menos calorias porque... Tá mais compacta, será? É, não, porque é 30 gramas. Geralmente o pão francês tem em torno de 50, né? 50 gramas, né? Mas, assim, ela não, também não vai à gordura vegetal. Então, ela tem um pouquinho menos de, de calorias também, tá? Então, a diferença da baguete pelo pão francês é essa daí. Então, entre o pão francês e a baguete, quem tá querendo emagrecer é melhor a baguete. Isso, eu preferia a baguete. <risos> tem o gergelim também, né? Então, é. Agora a gente vai falar um outro tipo de pão, que é o pão sírio, né? Então, ele, né, é o, ele é arredondado e tem uma massa mais fina e mais leve. Ele é muito usado no Oriente Médio, né? Então, ele pode se comer com as mãos e contém menos, menos quantidade de gordura que o pão branco. Então, o pão sírio já seria uma ótima opção. Opção, e isso, uma boa opção. E os seus ingredientes, quais que são? É a farinha de trigo, a água, o sal açúcar e óleo, tá? Ele é de origem árabe e ele, uma unidade né, do pão sírio, tem em torno de 90 calorias. Ah, é bem menos também do pão francês e uma fatia e o pão sírio é, é até grandinho, né? Isso, então né, acaba pelo tamanho dele, então acaba até dando uma enganada, porque você está comendo mais, mas é uma massa mais leve, né? Então o pão sírio também, as pessoas que querem fazer uma reeducação alimentar, é uma ótima opção estar tá incluindo ele também na dieta. E, Melise, sabe o que me surgiu agora? Esse negócio que o pessoal fala de tirar o miolo do pão francês. De reduz mesmo, o miolo é onde está é, o problema maior do pão francês? Sim, com certeza. Então, é, né, pessoas aí que também querem fazer uma reeducação alimentar, às vezes falam assim, ah, eu não consigo comer pão integral, eu não gosto. Então, optar pelo pão francês, só que sem o miolo. Com certeza. Olha, que sempre falaram isso, sempre falaram isso, minha avó, minha mãe. E a gente sempre fica com dúvida, né? Tira, acaba tirando o miolo, mas fica aquela dúvida, né? Então, é verdade mesmo. Isso, é verdade. Pode retirar o miolo sim, que é melhor. <risos> ah, meu Deus. É, agora a gente vai falar do outro tipo de pão, que é o pão italiano, né? Ai, outra delícia. <risos> Ó, bom, eu sou fã número um de pão. Adoro pão. De qualquer ah, jeito, todos aí. Todos. <risos> Até o integral não acho ruim de comer, não. 
Sem do pão, né? Cara? Sem do pão, ai que delícia! Então, agora o pão italiano, né? Ele tem uma casca mais dura, né? Que o pão branco, né? Então, ele apresenta um formato redondo ou alongado, né? Como uma baguete, depende. Alguns pães, ele tem ingrediente bem parecido, mas o que muda é o processo de fermentação. É isso que se faz com o pão italiano, seja mais durinho que os demais. Então, esse tipo de fermentação. Então, faz ele ficar um pouquinho mais durinho do que os, os pães normal, tá? O seu ingrediente é a farinha de trigo, a água, açúcar, iogurte, sal e fermento natural. Nossa, que legal! Vai iogurte na massa do pão italiano? Isso, vai! Olha só! Então eu já é um pão mais nutritivo, seria a palavra? Isso, né? Possui o, o iogurte, que é bom, né? Tem os probióticos no iogurte, então é um, um pão bom. E ele é de origem italiana e as quantidades de calorias, assim, 30 gramas, tem 80 calorias. Nossa, também é menor que os outros. Isso, é menor que os outros, né? né? Que o pão francês, principalmente, né? Que é o é, que mais tem. Mais vilão. O vilão de todos, é. coitadinho. É. <risos> ah, e agora a gente vai falar, então, do pão de forma também, que é um outro tipo de pão, né? É o mais usado, assim, para fazer sanduíche ou torradas. E ele tem a textura macia, né? E apresenta versões com ou sem casca. É, o pão de forma, em suas variadas formas, é o coringa para preparar lanches quentes ou frio. Então, basta ter criatividade para escolher o recheio. Os ingredientes é farinha de trigo, ovos, sal e açúcar. Então, assim, a sua origem é a variação do pão caseiro de origem egípcia. Tá? Nossa, que chique! <risos> e as calorias? Então, assim, uma fatia tem em torno de 78 calorias. Ai, é bastante, né? É. Porque se você juntar duas aí, vai dar quase 150. É, né? Quase 150, 150 calorias. Então, assim, é bastante. Você vê, não tem como tirar o miolo do pão de forma, né? Ah. <risos> Senão você vai comer só a casca. É. <risos> que nem a casca vem, né? Vem é. só o pão de forma mesmo, é. né? Vem só o miolo dele. É. Ah. Vem só o miolinho dele, né? Então, às vezes, a gente é bom incluir, no caso de forma, que seja integral, né? Então, daí já seria uma outra opção que a gente vai falar também, tá? Então, vamos falar, então, agora do pão integral, né? Então, ele contém uma boa quantidade de fibras, que é capaz de desacelerar, desacelerar a absorção de glicemia no organismo, tá? É uma ótima opção, às vezes, para atletas, né? Pois possui grande quantidade de energia durante o treino. Então, pessoas às vezes, que vai na academia também, então, é uma ótima opção sempre o pão integral, tá? E também ele é indicado mais para pessoas que têm diabetes, né? E para quem está de dieta. Então, é a melhor opção que seria o integral mesmo, tá? Então, assim como o pão de forma, né, o branco, o integral é uma ótima opção para fazer qualquer tipo de lanche. Mas uma diferença que traz, né, os ingredientes é mais saudáveis que o pão de forma normal. Então, ele é rico em fibras, o que garante também dar mais saciedade e tira a vontade de comer todo momento. Então, assim, as fibras, né, ela acaba dando mais saciedade, então a pessoa fica mais saciada e não quer comer. Agora o pão branco não, se você já come ele, então assim, a digestão faz rápido, a glicemia já sobe e logo desce, né? A glicose sanguínea. Então, daí você vai sentir mais fome, então logo, logo após que você comeu. Agora, né, os integrais não, ele já dá Ajuda a dar uma saciedade, então você sente mais cheia durante por mais tempo, tá? E Melise, essa versão do pão francês integral que a gente acha hoje nas padarias e nos mercados, que eles até às vezes perguntam pra gente, 100% ou outro, né? É. É, o 100% é como seria esse o pão integral de forma, no caso? Isso, que assim, ele contém é, mais farinha integral. Então, assim, ele é bem mais rico em farinhas integrais. Igual assim, quando for comprar o pão de forma integral. Então, a pessoa sempre tem que ler o ingrediente atrás. Em primeiro, o ingrediente tem que ser farinha de trigo integral. Se for farinha enriquecida com ácido fólico e ferro, é a farinha branca. Então, e depois vinha a farinha integral... Então, quer dizer, ele tem mais farinha branca do que farinha integral. Então, é sempre em ordem decrescente. Então, sempre que a gente for olhar, comprar o pão de forma, sempre olhar os ingredientes atrás e tem que vir primeiro farinha de trigo integral. Que daí ele é mais integral do que 
farinha branca, senão a gente acaba sendo enganado. Às vezes está lá farinha, é, pão integral, só que em primeiro vem vindo a farinha branca, então ele tem mais farinha branca do que a integral. E 100% integral no pão de forma não tem? Porque, olha, eu já olhei vários atrás, assim, é, e todos praticamente tem, vai a farinha branca. Eu não quero a farinha branca. E aí, como que faz? Então, é porque, senão, às vezes, ele não consegue dar liga. Por isso que tem que acrescentar um pouquinho de farinha branca. Porque senão o pão acaba não dando liga, às vezes ele vai ficar meio pesado, não vai dar uma consistência. Então, às vezes, precisa um pouquinho da farinha branca para dar essa liga. Mas acaba sendo um pouco, né? Acaba sendo muito, depende. Depende do pão. Por isso, tem que sempre olhar. Daí, depois, o terceiro, se é açúcar, se é gordura. Daí, a gente tem que ir lendo o que, que vem, né? É, a... Lembrando dessa dica já de outro programa que a gente sempre tem que estar tá olhando os ingredientes atrás e o que vem primeiro é sempre por ordem, né? Do que tem mais, né? Isso, né? Porque às vezes a pessoa não olha o ingrediente, olha calorias. Primeira é. coisa, aí vamos ver calorias. Daí olha calorias, daí não vê gordura, não vê sódio, então, e não vê o ingrediente que é o principal também, né? Então sempre olhar, essa é uma dica importante. E assim, ele também é de origem egípcia. E as quantidades de calorias, em torno de 65 calorias numa fatia de pão integral, tá? Então, assim, o pão de forma branco tem em torno de 78, o integral em torno de 65 calorias. É menos mesmo, então, né? Ele é menos, mas tem alguns que não, não tem muita diferença, tá? Mas a gente não pode olhar isso, porque a gente tem que olhar também a quantidade de fibras que tem. Então, isso que difere também, porque daí o intestino vai funcionar melhor, tem mais fibra, vai funcionar melhor. Então, a pessoa daí acaba falando, Ai, mas o integral, eu é olho... Calórico. É, tem muita gente que fala que é mais é. calórico, né? Geralmente, às vezes, tem coisa que é bem parecida às calorias, mas é o que eu falo, não foca na calorias. Não fica focado em calorias, né? Foca em ingredientes, em gordura. Então, tem que olhar isso, fibras, tá? Então, isso que vai ajudar também, tá bom? Certo. Então, Karina, por hoje a gente vai encerrar por aqui, falar, né, falamos um pouco dos diferentes tipos de pães. Vamos deixar para a próxima matéria, porque são muitos, né? É, tem muitos tipos de pães aqui e eu quero saber, eu sei que você também quer saber de todos, né, qual é o melhor e tudo mais. Então, a gente preferiu dividir aí a matéria em duas partes, então vocês fiquem ligadinhos que... Na próxima matéria, vem, nós vamos saber sobre os outros tipos de pães. Melise, obrigada. E aí a gente continua no próximo, no próximo programa. Isso, no próximo a gente termina de falar dos outros tipos de pães. É isso aí, pessoal. Um beijo. Então, aguardem no próximos programas aí, a gente vai mostrar a segunda parte da matéria aí com a Melise falando sobre os pães, porque são tantos tipos de pães, são tantos, que não deu só em uma entrevista. Então, depois vocês vão conferir o resto aí da matéria da, falando sobre os pães. Agora eu vou para um rápido intervalo e eu já volto. Biquínis e companhia, moda praia e academia. Monte seu biquíni com peças avulsas, infantil, juvenil, tamanhos maiores, natação, acessórios, sungas e linha completa de looks para academia. Tudo isso na rua Rangel Pestana, número 894, telefone 14 3416 0199. Temos também página no Facebook, Biquínis e Cia Jaú. Clínica Panelli oferece tratamentos multiprofissionais e de alto nível. A Clínica Panelli é um espaço diferenciado, que reúne diversas especialidades profissionais, num espaço amplo, bem localizado e totalmente equipado para atender os seus clientes com excelência. Atua nos segmentos de odontologia, academia personalizada, fisioterapia, 
Psicologia, Nutrição, Estúdio de Pilates, Estética Corporal e Facial, Acupuntura Auricular e Sistêmica e agora com mais uma novidade, a Biomedicina Estética. São serviços multiprofissionais com o compromisso de oferecer tratamentos de qualidade, com ética e responsabilidade. Venha você também para a Clínica Panelli. Ligue e agende sua avaliação. 3032 6922, rua 7 de setembro, 867, na Vila Nova, próximo ao Hospital São Judas Tadeu. Clínica Panelli. Mariana M, loja especializada no segmento infantil, completa em calçados, confecções, moda praia, moda íntima e acessórios. Mariana M veste a criança da cabeça aos pés. Endereço, Visconde do Rio Branco, 494, telefone 3621-2242, Jaú. Criar imóveis planejados, loja especializada em projetos, vendas e instalação de móveis residenciais e corporativos. Equipe especializada, com mais de 15 anos de experiência. Móveis com 5 anos de garantia, direto com a fábrica. Projetos exclusivos é com a Criar Imóveis Planejados. Rua 7 de setembro, 958, fone 3621-4679. Módulo Acessórios. Peças autênticas, modernas e exclusivas são palavras que definem a marca Érica Módulo e se estendem a cada coleção, fascinando as mulheres. As joias, semijoias e acessórios são escolhidas a dedos para que seus clientes tenham satisfação e as peças de maior qualidade e variedade. Se deliciem! Onde encontrar? Pelo telefone 981281900 ou 3621 Três oito quatro um. Biquínis e companhia, moda praia e academia. Monte seu biquíni com peças avulsas, infantil, juvenil, tamanhos maiores, natação, acessórios, sungas e linha completa de looks para academia. Tudo isso na rua Rangel Pestana, número 894, telefone 14 3416 0199. Temos também página no Facebook, Biquínis e Cia Jaú. Pessoal, como vocês já devem ter percebido, eu fiz a minha sobrancelha definitiva lá com a Leclá Centro de Beleza, com a Karine Lima e a Amei. Amei mesmo. Ela desenha o rosto da gente, faz para cada tipo de rosto 
um tipo de sobrancelha, ela desenha, mostra para você certinho como vai ficar, porque é uma coisa definitiva, realmente. Então, a gente tem que gostar do que ela está fazendo. E a Karine é muito profissional nesse sentido. Vocês vão conferir aí algumas imagens de algumas sobrancelhas que ela já fez. E você que tem essa vontade, pode ir até lá sem medo. Cá! Um beijo para você e obrigada pela parceria. Mariana M inaugurou a sua segunda loja, Mariana M Malve. Se você ainda não foi conhecer, corre, porque a loja é linda e tem tudo realmente que o seu filho e sua filha precisam em questão de vestuário. Tudo. Parte toda para o vestuário do seu filho e da sua filha está em Mariana M e Mariana M Malvi. Gente, se vocês ainda não experimentaram os brigadeiros da Estação Brigadeiros, você está perdendo. São brigadeiros diferenciados, os brigadeiros gourmet. São deliciosos. E a Luda também faz os quiches de vários sabores que, é uma, que são maravilhosos também e é uma ótima pedida para o seu fim de semana. Bateu aquela fominha, você vai lá na geladeira, esquenta o quiche e ó, manda ver. E brigadeiro então? Nem preciso falar nada, né? Brigadeiro é tudo de bom e vocês vão conferir aí também algumas imagens do trabalho da Luda Cury. Agora, o quadro Conte a sua história com a Ana Moser. Oi, pessoal! E hoje, para o quadro Conte a sua história, quem está comigo aqui é a Ana Moser, que vai contar um pouquinho da história dela, da vida dela, o que ela faz aqui para o programa Karina Andriotti. Oi, Ana, tá boa? Ótima. Ah, que bom! <risos> Ana, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, se você é daqui de Jaú mesmo, de onde que você veio, por que que você veio, tudo. Vamos começar do começo, bem do começo? <risos> Vamos, né? Começou em 2000... A minha história aqui em Jaú começou no finalzinho de 2012, quando meu pai foi transferido pra cá, aí veio todo mundo, veio a família inteira, que como tem que... eles transferem... O pessoal da farmácia veio todo mundo pra cá e minha mãe largou o emprego lá e eu larguei lá também e vim. veio todo mundo pra Jaú. Nossa, então você é nova de Jaú praticamente, 2012, né? Você falou não, dois 2012. anos. Dois anos, vai fazer dois anos já que a gente mora aqui. Ah, é pouco, você acha muito? Daqui a pouco eu viro uma jaúense já. <risos> já tá com muito pé, né, de jaúense já. É, pé vermelho já. <risos> É verdade, bota vermelho nisso, meu pé vive encardido. Você já acostumou com isso? Mais ou menos, porque lá em Bauru também não tem muita diferença, né? Ah, você era de Bauru, você estava aqui pertinho. Aqui do lado, atravessou a ponte, Pederneiras, Bauru. Ah, eu achei que você era de alguma, do estado aí de fora, não, você estava aqui do lado. Né? Você era pé vermelho eu também. Você, você vive postando, aí indo para Bauru, ela tá indo para minha cidade, tá vendo? É verdade mesmo, isso é verdade. E aí, então, e você veio numa boa ou você sentiu não, assim, não porque era amigo? Não queria vir. Não? No começo, não. A gente veio, quando a gente veio para cá, meu avô tava internado, a gente tava saindo, a gente tinha tido alta, né? A gente veio pra cá e meu avô falava assim, não, filha, vai ser bom pra você, você vai gostar da cidade. Ah, isso e aquilo, mas eu não queria vir, eu fiquei teimando. Agora eu gosto, agora eu não quero nem voltar, porque agora eles são onde voltar eu não quero voltar. Mas agora eu quero ficar aqui mesmo. Ah, que legal, gostou então aqui da coisa. Namorado já também, né? Ah! <risos> tá explicado, né, gente? Quando arruma um namorado aí a coisa fica séria mesmo. E o que você faz da vida, Ana? Eu trabalho no escritório de DPVAT. É legal, você gosta? Gostoso. É, pra quem gosta de ficar sozinho o dia inteiro, porque eu fico sozinho o dia todo. Antes ainda tinha TV lá do lado, né? Que aí o Matheus ficava enchendo o saco o dia inteiro, agora não tem mais TV. <risos> é por isso que ela tá no meio, viu, gente, da TV também. Ela tá sempre ajudando a Solange, né, Ana? É, tem que ajudar um pouco, né? É eu, é o Leandro, todo mundo tem que ajudar um pouco. <risos> Adoro essa parte de ajudar, tem que ajudar mesmo. A gente precisa sempre das mãos amigas. E aí, como que foi a ser conhecer a Solange? O que, que você está fazendo hoje para ajudar ela? 
É assim, quando a gente, quando eu, como o meu escritório era do, era do lado da TV, o, o Lampião uma vez foi lá para oferecer em propaganda para o escritório. Só que tem uma parte, como o nosso escritório não tem só filial aqui em Jaú, tem Jaú, Bauru, Pederneiras, tem Assis, um monte de filiais pelas, pelas cidades da região. Ele foi oferecer, só que a minha chefe, não, não, como ela tinha acabado de abrir para cá, ela falou, mas agora no, no começo é melhor não, né? Aí ela pegou, começou, mesmo assim a gente começou a conversar e a Solange ia lá de vez em quando. A primeira vez que eu fui na TV, ela falou, entra menina, eu não queria entrar que eu tava morrendo de vergonha. Ai. Eu sou uma pessoa muito vergonhosa. Vocês estão vendo, né? Que ela é bem vergonhosa. A cara, né? cara não nega, né? <risos> Mas aí ela foi e ela falava, ah, entra menina, e eu não, não entrava. Aí depois a gente começou a ficar amiga, ela, ela falou assim, se eu sabia editar foto. Aí eu fazia as montagens. Mas eu só aprendi a fazer montagem porque a Karina postava as montagens, sabe, a Karina? Ah. E ela postava embaixo assim, ah, editado por pique colagem, não sei o quê, foto russa. Eu só, aí foi assim que eu comecei. Aí eu comecei a fazer montagem, aí ela pediu pra mim ajudar ela no Instagram, Facebook, e a gente tá indo, tá ajudando. Hum, que legal, e você gosta, pelo visto, bem, bem mais disso, né? Não, tem gente que fala assim pra mim que eu tinha que trocar, tem que sair do DPVAT pra publicidade, mas eu não dá, porque nem a faculdade eu faço publicidade. O negócio tá... Estranho. Você tá estudando? Tô, tô, no segundo ano já. Do quê? Pedagogia. Pedagogia. Tá gostando? Gosto. Eu já fiz, tô fazendo estágio agora, fiz o estágio também o ano passado. O ano passado eu cheguei a dar aula, né? Jardim 2, Jardim 1, um, pré. Ai, que legal! E como que foi essa experiência? Meio traumatizante. <risos> Por que as crianças te deixaram maluca? Foi isso? Não, eu acho que assim, ó, depende muito da escola. Se você... A direção da escola é uma direção certinha, ótimo. Agora lá não, como era uma escola que está começando aqui em Jaú, então é particular, uma escola particular está começando, então tem bastante mudança, é, mu é muita coisa diferente. Então é, vai mudando as coisas e tem que ir acompanhando com o ritmo da escola. Só que aí eu cansei, aí eu falei, mãe, eu vou sair. <risos> não, de, não leva jeito pra não, dar é, aula pra criança Não, eu levo jeito sim, porque as crianças me amavam Tem mãe que leva as crianças lá no escritório do para pra me ver Mas não é por isso, é porque assim Eu acho que eu ainda tô no começo Quando você tá, eu tô no, tava no primeiro ano, ano passado Não tinha nem que dar aula ainda É que é. ofereceram, aí tem esses negócios de estágio Como a gente precisa do estágio todo ano Tem uma carga horária enorme pra fazer, né, de estágio Aí eu peguei o estágio, tava fazendo estágio, tava fazendo tudo Deu tudo certinho, mas aí eu comecei e... Ai, gente, tem hora que a gente cansa, não tem como. Agora o escritório eu fico sozinha, né? Tem que aproveitar. Aí não cansa, né? Não, aí eu fico conversando sozinha, olhando pras paredes. Coisa mais linda de Deus. Viu? Precisa ajudar no programa Karina Andriotti também. Por que só da Solange? É que a Karina não me chama pra ajudar. Ah! Bom, já estou chamando já. Eu, vou, eu preciso. Eu falou assim que eu tenho que usar minhas coisas pro, pro lado do bem. Eu tenho que usar as coisas, tudo que eu sei. Em vez de usar para o mal, tem que usar para o bem, tem que ajudar as pessoas. Isso mesmo, eu concordo. Eu acho que ajudando o programa Karina Andriotti, então, vai ser melhor aí. Vou aumentar os likes, então? Vamos aumentar, aumentar os likes e tudo mais. Não acha, Leandro, que ela devia vir para a equipe do Karina Andriotti também? Assim, te, te deixa um pouco mais... É, como que pode, posso ah, dizer? Ele quer ficar mais livre, né? Você vai é. ter folga para fazer suas coisas agora? <risos> Eu chamo o Leandro no, no, pra, né, pra falar alguma coisa pra ele, eu falo, Lê! Aí ele já vem embaixo assim, escreve assim, ai meu Deus do céu, tipo, o que que vai vir agora? O Jesus e o Adora a gente já conhece, né, Leandro? Porque de manhã, na hora do meu almoço, eu já coloquei seu despertador. Depois eu vou mostrar. Gente, toca meio dia, é Jesus! Aí fica tocando. Não acredito. Eu falando no seu despertador, coitada, gente... Eu falando de Jesus? Eu falei, Jesus! Eu falei que eu vou passar pra todo mundo no WhatsApp agora. <risos> Daqui a pouco tá as falas da Karina rodando no WhatsApp do povo aí. Você antigamente ia ser vendido, né? Aqueles rigtone, ia ser tudo vendido. Mas não, agora é tudo de graça no WhatsApp, a gente consegue as coisas mais fáceis. Ah, é verdade, porque aí eu ia cobrar por isso, né? Por esse serviço que nem você tem. A minha fala no seu despertador, de graça. Tem que ser de graça. A risada também? Não, você tem que fazer igual a minha mãe falou, tem que usar pro bem. Então você usa pro bem, não tem que cobrar nada. Ó, <risos> oh, esse negócio de fazer o bem, hein? Não cobrando nada. É. Fazer o bem sai caro. Sai caro. <risos> e a risada também? A risada também. Leandro, joga aí pro pessoal ouvir aí também do programa Karina Andriotti o Jesus e a risada no despertador dela. <risos>
Jesus! Você <risos> vem? Jesus. Adoro! Isso é coisa do Leandro, né? É coisa do Leandro. Foi ele que gravou e ficou passando pros outros, né? Eu amo quando ele edita o programa, o seu é da sua hoje. Porque aí ele manda as coisas, sabe, pra mim. Eu amo receber. Ah. Não, o, seu, o seu é só o Jesus, eu adoro. Agora, da Solange, tem bastante já. Ah, imagina, Solange, é uma figura, né? Ah, meu Deus. Então, conta mais um pouco da sua vida conta pra mais. gente. O que mais? Você tá namorando? Quantos anos você tem? Tudo mais, que a gente quer saber. Ai, tô chegando nos 40, brincadeira. Eu tô nos 19 ainda, gente. Nossa, é um bebê ainda. Ah, viu? Eu sabia que ela ia falar isso, porque todo mundo fala. É um bebê ainda. Na hora de pagar as contas, não é bebê, né? Oh! <risos> Gostei dessa. Bebê Verdade. É não, é na hora de pagar a conta, estudar, já tá bom, ninguém é bebê. Porque eu vejo você postando o seu filho. Ai, meu orgulho. Eu mando minha mãe, mandei minha mãe hoje de manhã. Mãe, tirei 9,54. Ai, que bom, filha. Vê se ela printa. Né? Não printa, não posta no Facebook. Ai, Samanta, tem que postar. Aí as amigas dela tudo curte. Eu falo, ai, gente, tá bombando. Tá vendo? Ô, Samanta, isso a gente tem que valorizar muito. Eu valorizo muito se no Fer. O Fer é muito, não me dá trabalho nenhum. A minha mãe, ela não posta, mas ela fala, ela sai falando. Então ela fala pra todo mundo. Ah, ah mas é até que sim. eu sou uma boa aluna, né, gente? Não tem como. Nossa, né? muito. Nove, nove e meio. É quatro, quase dez. Falta seis pra dez. Viu, mas o que, que é isso? 9,54? Nunca vi uma nota dessa? Não, é que faculdade não, não joga, né? Então aí fica 9,50. Se fosse 9,56, seria 10. Aí como é 54, fica 9,50 só. Nossa, Maria, na minha época não, 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 não tinha esses quebrados, não. Ou era 9, ou era 9,5, ou era 10, esses quebrados não tinha. Agora é chique. Tudo é chique, tudo pode. O que ela quis dizer com isso? Que na minha época era o quê? Então, se não é chique. É que as coisas vão mudando, né? Vai tudo mudando. Eu também, ó, quando eu começar a dar aula, vai mudar tudo. Agora me chamou de velha. <risos> ó, é pra acabar, viu? Eu vou acabar com esse quadro. Esse quadro do pro... novo agora. Só tá aparecendo essas curvas de rio. <risos> Não, vai ser agora. Não vai ser mais. Como que vai ser, Leandro? Vai ser Karina e o seu táxi, né? É. Ah, vamos fazer o táxi agora. A gente tá querendo bolar umas coisas aí diferentes. E o conte a sua história ser dentro de um táxi. Vai ser chique. Bom, mas isso ainda está em, uh, andamento. É, em andamento. Estamos pensando para ver como que a coisa vai funcionar. E ela fica só desviando do assunto, né? O quadro é Conta Sua História. Vamos contar Vamos, sua história? Conta a minha história. Conta mais alguma coisa? Você tem irmãos? Eu falei, não, eu falei minha mãe que eu ia contar, gente, uma coisa que é muito engraçada, que eu, fiquei, eu fico muito brava, sabe? Esse negócio de quando chega, principalmente quando chega perto da campanha. Campanha eleitoral? É, que eu vejo que ele, o Pedro Tobias, ele era médico da minha mãe. Aí ele falou assim pra minha mãe, ai, tá, minha mãe chegou no hospital há oito meses. Doutor, não mexe, não tá mexendo. Uhum. Aí ele falou assim, ai, não sei o que, vamos, porque pode tirar, porque já morreu. Falou minha mãe. Que horror! Aí ela falou assim, ai, eu tô morta aqui, né? Porque eu não tô morta, não. <risos> Nem um pouco. Tá, eu tô muito viva aqui, graças a Deus. Deus tem me guardado todos esses 19 anos. Todos esses 19 anos. E vai guardar por mais uns 50, 60 pra encher o saco de todo mundo ainda. Jesus amado, eu acho que ela leva todo jeito pro programa Karina Andriotti. Eu arrumei uma elétriquinha e faladeira que vai me ajudar aqui, viu? Porque o Leandro, o Leandro é todo quieto, Ele todo na dele. É. Então agora a Ana vindo. Bom, é a Ana, eu sou a Ana também, você sabia? Eu não, só conheço a parte do Karina. É. Mas eu sou Ana, eu sou Ana Karina Andriotti e o avante do meu marido. Tinha que ser o Ana primeiro, porque o Ana é tão... Ai, gente, é um nome tão lindo. Eu gosto não, mais... A Ana, o Ana vem primeiro, é não, que nunca, é nunca, é, eu nunca usei. Ah, Ana, o programa da Ana Karina Andriotti, é que chique. <risos> é muito nome, três nomes fica muito comprido. Ah, imagina eu quando casar, então é Ana Carolina Mozart Soares e o sobrenome do meu marido, só Jesus. Ela vai ter que tirar um, porque é. senão vai ficar muita coisa. É chique, né, ter nome grande. Você não vê aquelas blogueiras, tudo com nome enorme? Vai ser assim também. Elas abreviam só o primeiro, deixa tudo sobre o nome na frente. É, porque a Lala Ruge, ela chama Maria Imaculada Al, é, Albuquerque Ruge, acho que é, né? Você segue ela também? Sigo. Ah, é, por isso que ela tá sempre antenada aí na moda também, né? Porque a gente segue... As blogueiras. O Silvio também, Leandro. Olha, Leandro, Silva, botando o bedelho no meio da nossa conversa. Soares. Soares, Soares Silva, é Soares é chique. Por isso que eu sou Soares, né? Mas o Mozart é mais chique. Mozart é 
muito chique. É sobrenome eu, assim, todo, de artista. Na faculdade, normalmente, quando você vai na faculdade, é o último sobrenome que eles te chamam. Mas desde quando eu sou pequenininha, é sempre Mozart. Ninguém nunca me chamou de Soares. Nem na faculdade, nem na escolinha, nem no pré, em lugar nenhum. É sempre o Mozart. Ah, que coisa. Minha mãe tá, ó. Minha mãe tá prevalecendo aí. E vai ficar. <risos> e aí, o que mais você quer contar pra gente? Ah, acho que é só isso, né? Não tem bastante coisa na minha vida já. Jesus, Ana. <risos> Muita você coisa, um Ana. Tiago agora. Manda um beijo pro Tiago, que ele vai te assistir. Ele assiste o seu programa. Quem é o Tiago? Irmãozinho. Ah, que lindo. Anos. Beijo, Thiago. Seis aninhos. Ah, que lindo. Beijo, beijo, viu, Thiago? Quando você crescer mais um pouquinho, você vem contar a sua história aqui no programa da Karina Andriotti também. Ele também, porque ele veio de, de Bauru pra cá também, quando ele era pequenininho. Então ele vai amar contar a história dele. Então, aí deixa você crescer mais um pouquinho, você vem contar a sua história. Ana, muito obrigada de você ter vindo aqui no programa, falar comigo. Adoro mesmo. Vou ultrapassar todas as vergonhas, porque eu quase nem tenho vontade de olhar pra câmera. Mas dá vergonha, gente. É isso aí. Tem que enfrentar as barreiras, sabe? Tem. Enfrentar os medos. E aí, agora, hoje você enfrentou um, Eu né? Saí do quartinho do pânico hoje, né? <risos> Muito obrigada, Ana. E eu vou aceitar sua ajuda, viu? Pro programa, tá bom? Sim, senhora. Vamos, vamos usar tudo pro bem, né? Agora a gente vai usar tudo pro bem. É, tudo pro bem, viu, gente? <risos> Beijo, pessoal! Agora, mais um intervalinho e eu já tô de volta. Biquínis e companhia, moda praia e academia. Monte seu biquíni com peças avulsas, infantil, juvenil, tamanhos maiores, natação, acessórios, sungas e linha completa de looks para academia. Tudo isso na rua Rangel Pestana, número 894, telefone 14 3416 0199. Temos também página no Facebook, Biquínis e Cia Jaú. Clínica Panelli oferece tratamentos multiprofissionais e de alto nível. A Clínica Panelli é um espaço diferenciado, que reúne diversas especialidades profissionais, num espaço amplo, bem localizado e totalmente equipado para atender os seus clientes com excelência. Atua nos segmentos de odontologia, academia personalizada, fisioterapia, psicologia, nutrição, estúdio de pilates, estética corporal e facial, acupuntura auricular e sistêmica e agora com mais uma novidade, a biomedicina estética. São serviços multiprofissionais com o compromisso de oferecer tratamentos de qualidade, com ética e responsabilidade. Venha você também para a Clínica Panelli. Ligue e agende sua avaliação. 3032 6922, rua 7 de setembro, 867, na Vila Nova, próximo ao Hospital São Judas Tadeu. Clínica Panelli. Mariana M, loja especializada no segmento infantil, completa em calçados, confecções, moda praia, moda íntima e acessórios. Mariana M veste a criança da cabeça aos pés. Endereço, Visconde do Rio Branco, 494, telefone 3621-2242, Jaú. Criar imóveis planejados, loja especializada em projetos, vendas e instalação de móveis residenciais e corporativos. Equipe especializada, com mais de 15 anos de experiência. Móveis com 5 anos de garantia, direto com a fábrica. Projetos exclusivos é com a Criar Imóveis Planejados. Rua 7 de setembro, 958, fone 3621-4679.
módulo acessórios. Peças autênticas, modernas e exclusivas são palavras que definem a marca Érica Módulo e se estendem a cada coleção, fascinando as mulheres. As joias, semijoias e acessórios são escolhidas a dedos para que seus clientes tenham satisfação e as peças de maior qualidade e variedade. Se deliciem! Onde encontrar? Pelo telefone 981281900 ou 3621-3841. Biquínis e companhia, moda praia e academia. Monte seu biquíni com peças avulsas, infantil, juvenil, tamanhos maiores, natação, acessórios, sungas e linha completa de looks para academia. Tudo isso na rua Rangel Pestana, número 894, telefone 14 3416 0199. Temos também página no Facebook, Biquínis e Cia Jaú. Diamond Saúde e Estética Avançada está com a super promoção do mês de outubro, né? É aquele super combo que tem ah, o Power Shape, tem massagem 3, 3D, tem drenagem linfática, massagem modeladora. Bom, tem de tudo nesse combo e por um super preço, né? Então, se você quer arrasar no verão 2015, ligue amanhã mesmo para a Diamonds. E falando em arrasar no verão 2015, biquínis e companhia também tem cá, tá com cada peça agora da coleção nova 2015, várias saídas de praia, vários, tem até chinelo lá na biquínis e companhia combinando com o seu biquíni com a saída, o chapéu, a bolsa, você já sai de lá completa mesmo com o seu look moda praia ou piscina. Então vá até Biquínis e Companhia e confiram todas as novidades. Agora vocês vão conferir aí a matéria que eu fui gravar com a Ellen, psicóloga da equipe do Dr. Celso Passeri para cirurgia bariátrica. A gente já conversou com o Dr. Celso, já conversamos também com o Dr. Gregório, o endocrinologista. E agora nós vamos saber da psicóloga qual é a parte dela aí para você poder fazer a cirurgia bariátrica. Então confere aí agora. Oi, pessoal! Dando continuidade à nossa é, matérias aí que a gente está falando sobre a cirurgia bariátrica, a gente já conversou com o doutor Celso Passeri, que é o cirurgião, já conversamos com o doutor Gregório, que é o endocrinologista, e agora eu estou aqui com a psicóloga, a Ellen, que vai contar um pouquinho para a gente qual é, na verdade, a parte da psicóloga em relação à cirurgia bariátrica. Oi, Ellen, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo jóia. Ellen, conta um pouquinho para a gente é, desse paciente que chega até você querendo fazer a cirurgia bariátrica. É, Karina, todo paciente que vai para a cirurgia bariátrica, né, ele deve sim passar com um psicólogo, né, para ter um preparo né, e uma avaliação psicológica. 
né? Toda a equipe de cirurgia bariátrica né, tem que ter esse profissional na equipe. Né? Existe uma portaria, na verdade, né, que institui a presença obrigatória desse paciente. Né? E como que vem esse paciente? Né? Vem ansioso né? para realmente fazer a cirurgia, né? Pra, né? um monte de expectativa. Né? Então, realmente, a função aí do psicólogo né? é entender um pouquinho né? esse paciente, é para, né, na verdade, fazer uma avaliação, né, para ver se ele tem condições emocionais realmente de passar por esse procedimento. Né? Então, ele chega, na verdade, a gente vai fazer um psicodiagnóstico, a gente vai investigar um pouquinho a história de vida desse paciente, é, os hábitos né, alimentar que o paciente adquiriu aí durante toda uma vida, quando que ele começou... Né, é, adquiriu obesidade. Foi na infância, né, foi na, na adolescência, foi após o casamento, foi na fase adulta, foi após a gravidez, foi após algum trauma. Né, então, a gente tem que investigar para quê? Para, na verdade, a gente poder orientar esse paciente aí em relação a toda uma rotina, né, a todo um estabelecimento, né, uma organização que ele vai ter no pós-cirúrgico. Né. É, outras coisas que a gente também investiga aí, né, é, se ele tem uma estrutura familiar. Ah, tá. Se já vem um pouco da genética dele também, isso? Também. Né, a gente sabe que a obesidade aí, né, ela é né, com causas multifatoriais. Uhum. Né? Então, assim, tem sim a questão genética, a questão endócrina. Né, a questão aí, né, emocional, né, uhum. a questão comportamental. Né, então, a gente tem que investigar todos esses hábitos do paciente. É, a estrutura familiar, que eu também falo, né, é se esse paciente tem o apoio da família para fazer o procedimento. Ah, né? Então, assim, às vezes o paciente chega né, e fala assim, olha, né, lá em casa todo mundo me boicota. <risos> né? E realmente, né, como que esse paciente vai fazer uma cirurgia, né, ele tem que realmente mudar todo né, o hábito alimentar aí, e aí depois, quando ele volta para casa? Exatamente. Se ele é boicotado, a gente fala no sentido pessoal de boicote, assim, a, o marido, por exemplo, a esposa é obesa, vai operar. Aí o marido, em vez de ajudar, né, levando uma maçã... <risos> Fazendo uma saladinha, não. Ele aparece com x-bacon. <risos> é por aí, né? Isso, isso, né? Então, esse paciente, depois, né, no, no, quando ele volta, né, ele fala assim, em casa, né, ninguém está me ajudando, né, eu estou realmente sofrendo uma pressão muito né, forte, e aí, realmente, às vezes, esse paciente, né, por isso que a gente fala desse acompanhamento pós-cirúrgico também. É uma coisa que a gente também verifica é se o paciente tem um entendimento né, cognitivo aí. Né, em relação à cirurgia, ao procedimento. Por quê? Porque, na verdade, esse paciente ele vai ter algumas responsabilidades. Ah, né, em relação ao tratamento, né, em relação aí toda, né, a tomar vitamina para o resto da vida, uhum. né, as injeções. Será que esse paciente tem entendimento que ele realmente precisa ser uma pessoa ativa? Né? Então, realmente, a gente avalia se ele tem esse entendimento. Se ele não tiver, na verdade, a gente chama a família. É porque a família que tem que se comprometer com o tratamento. Porque um dos impedimentos, às vezes, para o paciente né, não fazer a cirurgia, né, é realmente se ele não tem esse entendimento né, cognitivo. Né, porque aí pode ser barrado. Né, então, ele, se ele não entende que ele né, vai ter que ter todo um comportamento diferente, vai ter todas, né, toda uma responsabilidade, a família tem que realmente né, se responsabilizar por esse paciente. Então, é uma coisa que a gente também avalia. Né? Até pra, a, a, na questão das injeções e das vitaminas, isso. Se, eu, se, se vocês percebem que o paciente não vai ter essa responsabilidade, aí é passada essa responsabilidade para a família, então? É, em relação assim, se ele tem o um entendimento da cirurgia, né? Porque tem um paciente que vem mais, que é um paciente simples, às vezes analfabeto, né? Será que ele compreende, né? Ou ele acha que a cirurgia é um simples procedimento, uhum. né? Então, assim, na verdade, por isso que a gente chama esse familiar para acompanhar aí, é, né? O paciente, né? Durante as palestras, os atendimentos, esse familiar é convocado. Uma coisa que a gente também tenta... 
é, investigar quais são as expectativas desse paciente em relação à cirurgia. Hum. É, porque tem muita idealização aí. Nossa, você tem. Né? O paciente acha que vai, às vezes, ficar magro sem esforço. Uhum. Né? Aquele paciente que vem esperando o milagre da cirurgia. Uhum. Né? Então, realmente, qual que é a expectativa dele? Né? Será que ele está idealizando uma cirurgia? Será que ele está idealizando né, uma questão estética? É... Será que esse paciente é... busca aí resolver alguns problemas de ordem afetiva, né? Porque às vezes vem o um paciente lá e fala, ah, Ellen, é, eu sei que depois da cirurgia eu vou conseguir arrumar um namorado, vou conseguir <risos> né, <risos> casar, é. vou conseguir né, ter uma profissão. Será que realmente a cirurgia né, vai realmente dar esse respaldo para o paciente? E se ele está esperando isso, e se não der esse respaldo, como que fica, né? Aí depois ele volta no pós-cirúrgico, né? Bom, bom, Ellen, eu tô magra, porém frustrada, porque ainda não, não, né? não, não foi resolvido né? todas essas questões. Né? Então, assim, é tentar, na verdade, adequar essas expectativas. Não que ele né? não possa, com uma autoestima, depois, né? ah, é, depois da cirurgia, arrumar um companheiro. Acho que né? existe sim isso. Né? Os pacientes falam, né? realmente estou muito feliz, agora arrumei um companheiro. Né? Mas, assim, nem todo paciente né? consegue, porque são outras questões envolvidas também num relacionamento, né? É. Não é só a questão aí da, da, da estética, né? Ele falando, ah, então, quando eu ser magra, eu vou realmente conseguir, né? Porque ele poderia também ter conseguido, né? Com sobrepeso, né? Com, sendo obeso. Com certeza. Né? Então, realmente, a gente avalia essas expectativas, a gente tenta aí, né? Adequar, orientar esse paciente, né? Em relação, né? Por esse período de preparo aí da cirurgia. Então, você fica até um bom tempo, antes da cirurgia, quanto tempo, e depois da cirurgia, tem um tempo, assim, certo, ou para cada um é de um jeito? O tempo, na verdade, é o tempo necessário para o paciente, não tem tempo. A gente não coloca ó, é, tantas sessões, né? Quando o paciente estiver preparado, ele vai para a cirurgia, né? Claro que existe, sim, um protocolo, esse paciente vem para cá para a gente ver se tem aí alguma psicopatologia, né? Então, a gente tenta investigar e com teste, né? Então, vai aplicar alguns testes para ver se tem ansiedade, para ver se tem depressão, para ver se tem aí uma compulsão alimentar, né? Uhum. Então, assim, a gente aplica esses questionários, verifica se tem aí alguma psicopatologia que precise ser tratada, né? Aí a gente, né, identificou e encaminha para o psiquiatra. Né, o psiquiatra aí vai, né, realmente aí vai ficar a respaldo dele, né, na verdade, do psiquiatra. Então, ah, o paciente está ansioso, por exemplo. Então, assim, a hora que estabilizar esse quadro, na verdade, aí ele é liberado. É. Né? Então, assim, não, não é impedimento. Na verdade, é um momento. Eu falo para o paciente, quando ele chega aqui, eu falo, olha, né, aqui eu estou vendo que você está muito ansioso, né, ou está muito deprimido, você está aí com uma compulsão alimentar, que eu acho que o momento não é apropriado para fazer a cirurgia. Né? Eu acho que realmente você tem que tratar né, dessas comorbidades para depois realmente ir para a cirurgia. Né? Mas tranquilo, na verdade. A gente né, fala que não tem impedimento para a cirurgia. Né? Só se realmente o quadro né, é, patológico, aí, né, psicopatológico, estiver descompensado. Né? Então, aí realmente ele tem que tratar para depois ir. Né? É, se o paciente né, é alcoolista, né? se uhum. ele faz uso de álcool, a gente também tenta identificar isso né? nesse preparo. É, se ele faz um consumo social, né? acho que é tranquilo. Mas se é aquele né, que faz o consumo diário, a gente né, realmente orienta esse paciente que, olha, né, você pode ter o reganho de peso depois da cirurgia por causa do consumo de álcool. É. Você pode ter a compulsão né, da comida, vai para a questão do álcool e esse paciente realmente tem aí o reganho de peso e pode até se tornar um alcoólatra, né? Uhum. Então, realmente, esse paciente é encaminhado para o psiquiatra. É, se ele faz uso aí de alguma substância é, ilícita, né? Então, se ele faz aí é, esse uso, realmente, aí o psiquiatra vai falar lá né, do tratamento para ele, quanto tempo que ele tem que se manter né, em abstinência para depois realmente fazer a cirurgia. Né? Tanto o quadro estável né, e o paciente aí conseguiu ter esse autocontrole, 
É, ele é liberado para cirurgia. E é o mais comum isso, você ter é, problemas mais sérios... É mais comum você ter os problemas mais sérios e encaminhar para psiquiatra do que os casos mais tranquilos, que logo você já consegue resolver? Olha, é, tem sim né, alguns pacientes é, que eu falo que já vem com algum transtorno, já está em tratamento psiquiátrico, e esse paciente também ele é acompanhado pelo psiquiatra da equipe. É, e tem sim os casos mais simples, nem todo obeso, né, eu falo assim, tem uma psicopatologia de, né, como comorbidade. Né? Então, realmente, às vezes tem o um paciente que está mais tranquilo, sim, que ele realmente passa algumas sessões aqui comigo, preenche os questionários, preenche os testes e é logo né, encaminhado aí, né, feito o laudo e encaminhado para a cirurgia. E esse paciente que realmente faz uso de substâncias, que tem uma compulsão, é um paciente que fica um, um tempo maior no preparo. Né? Assim, estatisticamente, eu não sei te falar né, se tem mais realmente casos mais simples, né? mas assim, o importante, na verdade, é que esse paciente entenda que se ele não está bem né, do ponto de vista emocional, ele tem que né, tratar. Uhum. Né? Eu falo assim, claro, né, eu falo assim, o paciente está ansioso para ir para a cirurgia, né? ele quer realmente se livrar de uhum. todo o sofrimento, que eu acho que a obesidade causa ali, mas eu, né, o que, que eu tento, né, vamos pôr o pé no freio, vamos realmente tratar, né, vamos realmente, a hora que você estiver bem, realmente você vai para a cirurgia, né, e aí a gente tenta acalmar esse paciente durante esse preparo, né, que é toda uma ansiedade. E haja acalmar nisso. <risos> Olha, eu falo que, né, por experiência própria, para mim foi bem difícil, porque ainda quando eu tive problema com o plano de saúde, pra, na minha época era mais difícil autorizar e tudo mais, então foram seis meses aí de briga com o plano de saúde e coisa e tal, aquela ansiedade toda... Cheguei com tudo pronto já do plano de saúde, o doutor Celso falou, não te opere enquanto você não emagrecer 8 quilos. Pirei, né? Falei, eu não consigo emagrecer um quilo. Agora ele está falando que ele não vai me operar até eu emagrecer os oito quilos. Então, é, para mim, assim, né, pelo que eu vejo assim, da cirurgia bariátrica, uma das partes mais importantes que tem, até de um exame aí da, da pessoa estar tá meio é, com, a, com a glicose e tudo mais, eu acho que é o psicológico. E mesmo para o sucesso depois, né? Da, da cirurgia, o, a parte de vocês é, assim, essencial. Eu percebo que quem continua com a terapia depois tem mais sucesso do que aqueles casos de que depois que fez a cirurgia, abandona, né? Acha que aí está tudo resolvido. E não é assim, né, Ellen? É, eu falo assim, o pós-cirúrgico é tão importante quanto o pré. É, eu falo, esse paciente, ele tem sim que ter um acompanhamento no pós também. É. É, eu falo assim... É... O pós, na verdade, a gente vai, às vezes, lidar com muito mais dificuldade, né? Porque, realmente, esse paciente, ele vai ter que lidar aí com várias uhum. coisas, novos hábitos, né? Realmente, aí, a questão de, de controle né? alimentar, é, eu falo, esse paciente vai ter que dar, né? lidar com restrições alimentares, né? Muita, né? E aí, realmente, ele pode ficar ansioso, né? Porque, assim, estava né? acostumado a consumir quantidades maiores, né? E realmente agora está muito restrito. Uhum. Né? Esse paciente pode ficar deprimido, né? Então, às vezes o paciente chega e fala: "Ai, ah, Ellen, passei o um mês todo chorando, né? Porque realmente está muito difícil, né? Eu não consigo comer". É... E aí a gente tenta entender, né? O, o que está acontecendo, né? Porque realmente, eu falo assim, esse paciente é, idealizou realmente né, a cirurgia, né, idealizou realmente né, o pós-cirúrgico e aí depois ele vai ter sim algumas questões é, para ser trabalhada no pós. Né? Eu falo, é, esse paciente vai ter eu falo, uma nova identidade, a imagem corporal principalmente, né, essa nova uhum. imagem, né, quando ele perde muito peso né, e volta lá e fala, ai ah, Ellen, é, todo mundo está me falando que eu né, estou magra, mas eu ainda não, não consigo uhum. me ver. 
Né? Então, assim, a gente sabe que né, a perda de peso é muito rápida e aí o psíquico né, realmente é muito né, mais devagar, não acompanha. não acompanha. Então, esse paciente, ah, eu, eu olho no espelho ainda eu me vejo gorda. Né? Então, realmente, a gente tem que acompanhar esse paciente. Por quê? Para a gente ver se ele está aí né, desenvolvendo um transtorno né, de imagem corporal. A gente tem que ver se isso é realmente uma fase de adaptação, né, que a gente está falando desse psíquico que é mais devagar, né? Então, por isso que, na verdade, a gente fala desse acompanhamento pós-cirúrgico, né? Das pressões, né? Familiares depois, né? Realmente da cirurgia, né? Eu falo assim, esse paciente vai ser constantemente vigiado, uhum. né? Pelos amigos, pelos familiares, pelos desconhecidos, né? Então, assim, a pressão psicológica desse paciente, quando ele volta, ele fala, nossa, Ellen, eu não posso sair da linha, uhum, né? Porque alguém tá ali realmente me vigiando e realmente, né, falando que eu vou engordar de novo, né, e a gente tenta, né, entender esse paciente, tenta, né, desmistificar algumas coisas, né. Ah, mas você consegue comer tudo isso? Ah, é? Depois de um tempo de cirurgia, a gente começa a comer como uma pessoa normal, às vezes até um pouco mais, né? Não é aquilo para sempre, aquele pouquinho. E, as, e tem realmente isso, muita cobrança, tanto assim da, da família, mas a gente percebe que até o, os amigos assim estão sempre de olho. Né? Por isso que a gente fala para o paciente, olha, no pós-cirúrgico, é, o que, que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar comportamento. Né? Comportamento por quê? Porque a cirurgia, que nem você falou, né? ela realmente ela não é um milagre. Não. Então, assim, se você não tiver bons hábitos né? em relação à alimentação, à atividade física, você vai ter o reganho de peso. Né? Então, a gente, no pós-cirúrgico, a gente tenta incentivar esse paciente. Está oh, fazendo atividade física, está uhum. mantendo né? bons hábitos alimentares. Né? Eu falo assim, como que está? isso na sua vida hoje, né? Porque assim, a partir de um, de um certo momento, às vezes o paciente dá uma desanimada, né? Volta alguns velhos hábitos, né? A gente acompanha os pacientes no posteiro de falar, ah, Ellen, voltei a consumir refrigerante todos os dias, uma coisa que eu tinha conseguido e realmente voltei, né? Ah, é atividade física, agora eu estou trabalhando e não dá mais para fazer atividade física. Esse paciente começa o quê? Priorizar outras coisas na vida dele é. e realmente se esquece que o tratamento é para a vida toda. É. Eu nunca esqueço, o doutor Celso sempre falou para mim, ele falava, Karina, a essa cirurgia é uma muleta, ela vai só te ajudar a perder peso, é uma muleta, mas ela não, é, não faz milagre. Então, às vezes, também tem gente que fala assim, ah, mas você fez a cirurgia bariátrica, né? Então, foi fácil para você emagrecer. Mas é fácil até para você perder o peso. Mas e depois? É uma luta constante aí para o resto da vida. Você tem que estar tá sempre se policiando, porque realmente não é milagre. Ela vai te ajudar, mas não é milagre, né? Eu falo assim, os dois, por isso que a gente fala, né? Nos dois primeiros anos é essencial esse paciente estar tá em acompanhamento, né? Para realmente ver se ele está mantendo esses hábitos. Né? Porque realmente a partir do segundo ano que a gente vai ver, né? Olha, né? teve um pouco de reganho de peso, a gente vai tentar investigar o que está acontecendo, né? se ele realmente é, tem seguido o tratamento, né? Porque esse paciente tem que voltar, né? Sempre no cirurgião, sempre tem, tem que voltar, na verdade, na, né? na equipe. Uhum. Né? Ele não pode parar, achar né? que realmente agora que eu fiz né? a cirurgia, realmente agora é. né? consegui meu laudo, não preciso mais voltar para a equipe. Uhum. É aí que começa. E é, eu falo assim, esses pacientes, né? eu falo os meus pacientes né? que eu acompanho, às vezes alguns têm realmente esse perfil. Né? Realmente de ter feito né? o preparo e realmente fez a cirurgia e, e realmente abandona. E aí realmente volta quando? Quando realmente aconteceu uhum. alguma coisa. Então assim, ah, agora né, eu não estou bem, está acontecendo alguma coisa, realmente volta só quando, tá, quando complica. Uhum. Né? Eu falo assim, ele não dá realmente aquele, né, realmente o espaço ali. Né? Eu falo, 
a, continua certinho com a equipe, nos retornos, às vezes ele fala, ah, eu vou parar um ano, depois eu volto. Não, é, eu falo assim, é importantíssimo. Muita coisa, muita né? Coisa, né? Uhum. Todas essas adaptações que a gente está falando, uhum. com a imagem, com a identidade, esse paciente né, cria uma outra identidade. Uhum. Né? E aí realmente a gente tenta ver se esse paciente desenvolveu algum transtorno depois no pós-cirúrgico também, que a gente tem aí casos né, de bulimia, de anorexia, que é aquele paciente que às vezes é, não tem esse controle alimentar, né? eu falo assim, em relação à cirurgia. E aí eu falo assim, ele acaba comendo em excesso, ainda tenta comer em excesso após a cirurgia e acaba provocando lá né, o vômito. Por quê? Porque ainda não tem um controle alimentar, né? Porque alguma questão emocional ainda né, precisa ser trabalhada. Então a gente tem que acompanhar esse paciente, eu não posso para ver também se ele não desenvolve os transtornos. Né? É, tanto né, bulimia, anorexia, a questão aí de atividade física... Fala, às vezes esse paciente fica tão paranoico com a questão de também de voltar a engordar, que eu falo assim, às vezes ele volta e ele fala, ah, Ellen, agora eu tô ficando oito horas na academia. Ah, mais né? <risos> é, e realmente aí a gente fala, né? Oh, tem quem é excesso. Tudo que é excesso, né? É, a gente fala, tem algum aí. problema, né? Algum transtorno. Então realmente a gente acompanha esse paciente. Né? Por que, que tá com tanto medo de ter reganho de peso? O né, que está acontecendo com esse paciente? Né, porque aí ele entra em exaustão de fazer tanta atividade física. É. Então, assim, é, o acompanhamento pós-cirúrgico é importantíssimo. Né, eu falo muito, muito demais. É, Essencial. Então, assim, o, realmente, a questão da psicologia e nesse tratamento é apoiar esse paciente, é conscientizar esse paciente. Né, em relação aí aos hábitos, é realmente orientar esse paciente, né, informar, dar todas as informações possíveis para ele seguir o tratamento. Né, o tratamento, a gente fala, né, é eterno. É eterno. Né, então, realmente, ele tem que estar tá consciente né, que não é apenas a cirurgia. Né, a cirurgia é o começo. Exatamente. Né, e, realmente, Sim. o tratamento é clínico. Então, uhum. por isso, eu acho né, a importância realmente de acompanhar, né, não só com a psicologia, mas com toda a equipe. Muito bom, Ellen. Muito obrigada. Adorei você, te conhecer pessoalmente, o seu trabalho, que é um trabalho muito bonito. Isso porque eu falo que vocês devolvem a vida realmente para a gente, porque a hora que a gente opta mesmo pela cirurgia bariátrica é que você já tentou de tudo na sua vida, não teve sucesso... E aí é uma, uma das últimas, que eu digo assim, cartadas que a gente dá. Então, esse apoio todo de vocês é... Não tem, não tem nem o que dizer. É fora de sério mesmo. Então, obrigada por você ter recebido o programa, Karina Andriotti. Agora a gente vai tentar falar, então, com o psiquiatra. Ainda falta nutricionista, para a gente dar uma continuidade para o pessoal aí. Ter uma ideia também de, de, de como que é... A cirurgia bariátrica, né? Porque uh, muita gente ainda tem uma ideia errada. Então, muito obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade e estou à disposição, né? Quando, se você tiver mais alguma dúvida. Certo, muito obrigada mesmo. Um beijo, pessoal. E por hoje é só, pessoal. E o sorteio. O desta semana do programa Karina Andriotti é oferecido pela Filó da Fulô. É, você vai poder ganhar um kimono que está super na moda, tá todo mundo usando, as blogueiras aí só falam do kimono e a Filó colocou um aqui para o programa sortear para você. Então, Terminando aí, corra para a fanpage do programa e participe de mais este sorteio. O meu look é claro da Filó da Fulô, um vestido lindo. Olha, gente, que moderno esse vestido. Acenturado, ao mesmo tempo tem essa parte aqui dos lados. Adorei, achei muito lindo e fresquinho agora para o verão também, viu? Meu cabelo e minha maquiagem. Alpha Beauty, o meu cabelo é o Marquinho que cuida e a maquiagem é o Regis. Um beijo, meninos. As minhas unhas, identidade das unhas, meu alongamento de cílios é do Espaço Bela 
E os meus acessórios poderosos desta semana também são da Érica Módulo Acessórios, que está com a loja maravilhosa, cheia de peças lindas e maravilhosas e toda semana chega coisa nova. Então vá até a loja da Érica conferir todas as novidades. E me acompanhe aí durante a semana pelas redes sociais e a semana que vem eu estou de volta. Fiquem com Deus! I got the eye